ஏன் ஆசீர்வாதமாக யார் ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தையை இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி என்ன காட்சி கொடுக்கப்படுகிறது அவன் சந்ததி பூமியிலே பலத்திற்கு வெற்றி <laughs> <laughs> இந்த புது சிஷ்யா அவரதுக்கு என்ன பண்ணார்னா என்னை உண்டை உங்களையும் உண்டாக்கின தேவன் எப்படி சிருஷ்டிப்ப உண்டாக்கினாரு அப்படின்னு பார்க்கணும் முதல்ல மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது கத்தர் பேசி உண்டாக்கினாரு அதே மாதிரி புது சிருஷ்டிப்ப எப்படி உண்டாக்கினாருன்னு பார்க்கும்போது வேத என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க இந்த உலகத்தில் உண்டாக்கின தேவனை எனக்காக மனுஷனா வந்துட்டார் இந்த பூமியில வந்துட்டார் அதுதான் இன்கார்னேஷன் மனிதனாக வெளிப்பட்டார் எதுக்கு மனுஷன் வந்தார்னா ஒரு கிறிஸ்தவ மதத்தை ஸ்தாபிக்கும்படி அல்ல மறித்து போன எல்லா மனுஷனும் உயிரோடு எழுப்பும்படி அதனால நானோ உங்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன சொல்ற நீ செத்து போயிருக்கிற வந்திருக்கிற எல்லா அந்த மனுஷ பாசல நான் வந்தது மதத்தை ஸ்தாபிக்கும்படி அல்ல செத்து போன நிலைமை இருக்க உனக்கு ஜீவனை கொடுக்கும்படி என்னுடைய ஜீவன் என்னுடைய தரமான வாழ்வை கொடுத்து நான் எப்படி இருக்கணும் அதே தட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் லிவிங் அதே கிளாஸ் அவரை போலவே எல்லாமே சொல்லுவோம் அப்ப என்ன பண்ணார் எப்படி அந்த ஜீவன் நமக்குள்ள வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது ஜீவனின் அதிபதியானவர் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டு என்னுடைய இடத்தை அவர் எடுக்கும்படி கல்வாரி சிலுவிலே எனக்காக என் பாவத்தை போக்கும் கிருபாதர பலியாக பிராயச்சித்தம் செய்யும்படி இந்த உலகத்திலே வரும் பொழுதே அவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்ததே உனக்கு ஜீவன் கொடுக்கும்படி நான் வந்ததே உனக்காக சாகும்படி வந்திருக்கேன் வேதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பரிபூர்ண மனுஷனாய் வந்தார் அதனால அவருக்கு எல்லாமே தெரியுது ஒட்டுமொத்த பாவம் அவர் மேல வரப்போதுன்னு தெரியுது அதனால அந்த கெட்சமனை தோட்டத்தில் போகும் பொழுது அவர் மனுஷன்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மனுஷனா வந்தார் மனிதனாக தான் இருந்தார் என்பதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷனா இருந்தார் நான் காட்டுறோம் உங்களுக்கு தேவன் ஆதியிலே இருந்தவர் பரிசுத்தர் கோடான கோடி தூதர்கள் மத்தியிலே போற்றப்படத்தக்கவராய் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனா வந்தார் ஆனால் ஆதியிலே இருந்தவர் அதனால மனுஷனா வந்தார்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷன் ஆயிட்டார் தேவன் மனுஷன் ஆயிட்டார் மனுஷனா மாறல மனிதனாக வெளிப்பட்டார் இப்ப அவர் மனுஷனா வெளிப்பட்ட பிறகு வேதம் சொல்லுகிறது அவருக்கு எல்லாம் தெரியுது பாருங்க ஏன்னா அவருக்குள்ள பாவம் கிடையாது அவருக்கு நன்றா தெரியுது என்ன நடக்க போகுது பிதாமருடைய சித்தம் என்ன நான் இந்த ஜனங்களுக்காக வந்திருக்கேன் பாவத்திற்கு பலியாகும்படி அப்போ எல்லா பாவம் தன்மேல விழப்போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு தெரியுது இது ஒரு பெரிய பாரமானது அவரால் அது அவரால் அது ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு இந்த மனசு மாம்சம் மனசா இடம் கொடுக்க மாட்டேன் எப்படி ஒரு பரிசுத்தரே பரிசுத்தர் மேல பாவமா ஒரு பரிசுத்தமான தேவன் மேல அசுத்தமா அதை எப்படி அவரால் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல பாருங்க அப்படி அந்த அந்த கணித்து பார்க்கிறார் அந்த நேரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நினைக்கும் பொழுது அந்த வேர்வை வரல ரத்த வேர்வை வந்துடுச்சு ஆகனி எனக்காக உங்களுக்காக அந்த இடத்திலே அவர் மிகுந்த துக்க உள்ளவராய் துக்கம் உள்ளவராய் பாட அனுபவிக்கிறார் அந்த வேதனை அவர் சுமந்த பொழுது வேதம் சொல்ல ரத்த வேர்வை சிந்தியது அப்போ ஒரு காரியத்தை சொல்ற மனுஷனா இருந்தனால அவர் சொல்றாரு பிதாவே உக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு விலகிட்டு ஒன்ன சுதாரிக்கிறார் இல்லை இல்லை ஆயினும் என் சித்தம் அல்ல உங்களுடைய சித்தம் நடப்பதாக உங்க மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காருன்னு காட்டுறேன் சும்மா ரட்சிப்பு கொடுக்கலீங்க அணு அணுவா துன்பத்தை அனுபவிச்சு பாடுபட்டு தியாகம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து பெரிய ரட்சிப்ப நமக்கு கொடுத்திருக்கார் பிறகு அந்த சிலுவை அவர் மேல வச்ச போது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அந்த சிலுவை ரொம்ப கரடு முரணா அந்த பாவம் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரா இருக்கும் அப்படின்னு இல்ல இல்ல அது கஷ்டம் தான் பிசிக்கல மாம்சத்தின்படி பாக்குறோம் ஆனா ஆவியின்படி பாருங்களேன் அங்க என்னன்னா சிலுவையின் பாரத்தை விட ஆதாம்ல இருந்து இந்த உலகம் முடிகிற வரைக்கும் எத்தனை பேர் பிறக்க போறானோ அத்தனை பேருடைய பாவமும் அவர் மேல வச்சாச்சு பாவ பாரம் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்களேன் உங்க ஒரு ஆளுடைய பாவத்தால வந்த பாரத்தையே உங்களால சுமக்க முடியல என்னால சுமக்க முடியும் 
அந்த பாரத்தை சுமகம் சொல்ற எவ்வளோ பாரந்தையா இந்த உலகத்துல சுமக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அந்த பாவத்தால் அல்லவா இந்த கவலை பாவத்தால் அல்லவா வியாதி பாவத்தால் அல்லவா இந்த மனநிலை பாதிப்பு இந்த ஒரு பாரத்தை என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷ வாழ்க்கையில அந்த பாவத்தால் வந்த பாரத்தை என்னால சுமக்க முடியலையே நான் கலங்கினேன் எங்க எனக்க வைப்பது ஏசு நான் சொல்லுகிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அருமையானவர்கள் இதுவரை நான் சொல்லுகிறேன் உங்க கவலை என் பாரத்தை எடுக்கிறவங்க வந்திருப்பாங்க ஆனா இந்த உலகத்திலே பாவ பாரத்தை சுமக்கும்படி இந்த உலகத்தில் அதிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும்படி ஒரு மனுஷம் எழும்பி சொல்லவில்லை உங்கள் பாவத்துக்கு உங்கள் பாவத்துக்காக அந்த பாரத்தை சுமக்கும்படி என்னிடத்திலே வாருங்கள் இழைப்பாரு சொன்னவர் ஒரே ஒருவர் இருப்பார் ஆனால் என் ஆண்டவராக இயேசு வல்லாமல் வேற யாருமே இல்லை பிரியமானவர்கள் ஒட்டுமொத்த பாரம் அவர் மேல எல்லா பாவம் அவர் மேல விழுந்துச்சு பாருங்க அப்படி விழுந்த பிறகு இப்போ என்ன நடந்தது பாருங்க அந்த பாரத்தை தன் மேல எடுத்துட்டு போறாரு எல்லாம் அவர் மேல வந்து விழுந்துச்சு விழுந்த உடனே ஒருத்தன் காரி துப்புறான் ஒருத்தன் தாடியை பிடிச்சு இழுக்கிறான் ஒருத்தன் காரி துப்புறான் ஒருத்தன் கண்ண ஒரு துண்டை போட்டு மூடுறான் மூடிட்டு தலைமையில தலையில முள்முடி வச்சுட்டு கொட்டிட்டு சிரிச்சு காரை திருப்பி சொல்றான் சொல்லு பார்க்கலாம் யாரு உன்னை கொட்டது நீ தான் பெரிய தீர்க்கதரிசி ஆச்சு என்று சொன்னார்கள் அருமையானவர்களே அவர் அந்த இடத்திலே எல்லாம் வேதம் நான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்னுடைய அவமானத்தை என்ன காரை துப்பணும் என்ன அடிக்கணும் என்ன வாதிக்கணும் ஆனால் அவர் என்னிடத்தை எடுத்துக்கொண்டு எனக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு அந்த பாரத்தை சுமந்தவராக அந்த கல்வாரி சிலுவையில வைக்கப்பட்ட பொழுது அந்த இடத்துல எப்படி இருந்தார் என்று ஏசையா தெற்கு தர்ஷன் புத்தகம் சொல்லுகிறது பாருங்க இதெல்லாம் சும்மா இல்லைங்க அவர் வந்து பிறக்கிறதுக்கு மனுஷனாக வெளிப்படுத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு அல்லது எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இது முன் உரைக்கப்பட்ட தீர்க்க தர்சனமாக ஏசு கிறிஸ்துவை பிரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற அருமையான காரியம் இன்டர்நெட் வழியாக டிவி வழியாக பார்க்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு மதத்தை குறித்தல்ல பாவத்திலிருந்து பரிகாரம் பாவத்திலிருந்து ஒரு நிவாரணம் உங்கள் சொந்த கிரியைகளினால் அல்ல நீங்கள் செய்யும் தான தர்மங்களால் அல்ல தேவனே சில காரியத்தை செய்தார் அவரே இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வந்து நம்முடைய பாவத்துக்காக நமக்கு பதிலாலாக அந்த பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் எப்படி இருப்பார் என்ற ஒரு காட்சி அங்கே கொள்ள சொல்லப்படுகிறது கவனிங்க வேதம் செல்கிறது ஐம்பத்தி மூன்று இரண்டாம் அதி இரண்டாவது வருஷத்தில் நான் படிக்கிறேன் அவருக்கு அழகம் இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது ரூபமே மாறிடுச்சு தேவன் இந்த உலகத்தில் மனிதனா வந்தாருங்க காணப்படாத அதர்சனமான தேவனுடைய தற்சொரூபம் இப்போ வேதம் சொல்லுது பாவம் அவர் மேல விழுந்த உடனே பார்க்கத்தக்க ரூபம் இல்லை நீங்க என்ன பிசிக்கலா நினைக்காதீங்க அடிச்சு அவரை பல்லெல்லாம் உடைச்ச மாதிரி அப்படியே ரத்தம் அடிஞ்சு இருங்க இருங்க அந்த ரூபத்தை சொல்லல பாவத்தின் ரூபம் ஒட்டு மொத்தம் பாவம் அவர் மேல வந்துடுச்சு எல்லாம் இங்க இருக்கீங்களா கவனிக்கிறீங்களா பாவம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு கில்ட் எவ்வளவு பெரிய ஒரு அவமானம் எவ்வளவு பெரிய நிந்தை என கண்மார்களே இன்றைக்கு அந்த பாவம் அவர் மேல் விழுந்தது என்ற காட்சியை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அந்த ரூபம் சௌந்தரியம் அறிவிட்டு போனது தேவனுடைய அந்த மகிமையின் காரியம் விட்டு நீக்கப்பட்டு எல்லா ஒட்டுமொத்த மனுஷனுடைய பாவங்கள் விழுந்த உடனே வேதம் செல்கிறது பார்க்கத்தக்க ரூபம் இல்லை அசட்டை பண்ணப்பட்டார் மனுஷனால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் பாடு அனுபவிக்கிறார் இருந்தார் நாலாவது வருஷம் மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் ஐந்தாவது வருஷம் நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கரம் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணு மாக்கி நபர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் அவர் அவர் மேல் என்ன விழுந்துன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தேவனுக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் நடுவே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும்படி நடுவே மத்தியஸ்தராக சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும்படி அந்த ஆக்கினை அந்த தண்டனை அவர் மேலே விழுந்தது பாவத்தினால மனுஷனுக்கு தேவனுக்கும் பகை இப்போ அந்த பகை என்று எடுத்து போடும்படி அவர் எனக்காக சிலுவையில் ஆணி அடிக்கப்படுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஆணி அடிக்கப்படும் பொழுது ஒரு சம்பவம் ஆவியின் மண்டலத்தில் நடக்கிறது கொலேசர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு சொல்கிறது அவர் பரிசுத்தமான தேவன் எனக்காக மறித்து அடிக்கப்பட்ட பொழுது ஆணி அடிக்கப்பட்ட பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது பிசாசனுடைய அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டது அவர் மறித்தார் வேதம் சொல்லுகிறது மறித்த பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லும் பொழுது அப்போசி நடுமின் புத்தகத்திலே அங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் கவனிப்போம் அப்போசி நடுமின் புத்தகம் 
அதிகாரம் <laughs> முப்பத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அவர் சொல்கிறார் பாதாளம் சென்றார் பாதாளம் சென்று அங்கே போய் பிசாசின் கிரிகளை அழித்தார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாக பிசாசனுடைய அதிகாரங்கள் கொலை ரெண்டு பதினாலு சொல்கிறது இஸ்ட் த பவர் ஆஃப் த எனிமி பிறகு வேதம் சொல்கிறது எப்ரே ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வருஷத்திலே மரணத்துக்கு அதிகாரியாக சாத்தானை அழித்து போட்டார் எனக்காய் உங்களுக்காக அந்த பிராய சித்தம் செய்து முடித்த பிறகு சொல்கிறார் வேதம் சொல்லுது நீர் என் வலது பாலசர் உட்காரும் என்று கர்த்தர் என் ஆண்டவருக்கு சொன்னார் வேற யாருக்கு சொன்னதே இல்லை அவர் சொன்னாரு இனி நீர் அந்த இடத்தில் இருக்கிறது அல்ல பதிமூன்று அப்பஸ் நடைபெறும் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தை இப்ப பார்ப்போம் அப்பஸ் நடைபெறும் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தை நாம் பார்ப்போம் அங்க பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க அப்பஸ் நடைபெறும் புத்தகம் பதிமூன்று முப்பத்தி நீர் என்னுடைய குமாரன் என்று நான் உண்மை ஜனிப்பித்தேன் முப்பத்தி என்று இரண்டாம் சங்கீதத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே சொல்றார் பாருங்க புது சிஷ்ய எப்படி உண்டாவது பாருங்க முதல் அவர் தான் மறித்ததிலே முதற் பலனானவர் என் பாவத்து நிமித்தம் என்னை போல அவர் பாவமானார் மறித்தார் ஆவியிலே கொலையுண்டார் தேவனை விட்டு பிரிந்தார் வேதம் செலுகுது அந்த சிலுவில சில பிதாவே பிதாவே நேனை கைவிட்டீர் அப்ப மரணம் உண்டாயிடுச்சு பாருங்க ஆவியில ஒரு மரணம் ஒரு பிரிவு உண்டாயிடுச்சு பிரிவு உண்டாகி நான் என்னுடைய இடத்தை எடுத்து என்னான் எப்படி இருந்தேனோ அதே நிலையை அவர் அனுபவித்து எல்லாத்தையும் முடிச்ச உடனே வேதம் சொல்லுகிறது எப்படி அவரை புது சிருஷ்டி ஆக்குகிறார் பாவமானார் இப்பொழுது என்ன ஆயிட்டார்னா சொல்றார் நீ என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் நல்லா கையில தடி தேவனை துதிப்பு எப்ப ஜனிப்பித்தாரு நல்லா கவனிக்க பாருங்க அவர் ஆதிலே இருந்தவர் மனுஷனா வந்தாரு மனுஷா வரும்பொழுது பிறந்தார் ஆனா இரண்டாவது பிறப்பு இது முதல்ல ஒரு தடவை பிறந்தார் கண்ணின் வயிற்றிலே பிறந்தார் மனுஷனாக வந்தார் ஆனால் அந்த மனுஷனாய் வந்தவர் மேல் பாவங்கள் சுமத்தப்பட்டது பாவமானார் இப்ப பாவத்தின் மீது மறித்தார் பாவத்தினாலே மறித்தவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டதிலே அவர் முதற் பலனானவர் அப்ப புது சிருஷ்டி யாருன்னு முதல்ல எப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்னா பிதாவாகிய தேவன் சொல்லுகிறார் நீ என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் அப்ப புது சிருஷ்டிய வாயில தேவன் வார்த்தைய சொல்லி ஜனிப்பித்தார் இப்ப திரும்ப படிப்போம் அப்பஸ் நடிப்பின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து படிக்கிறேன் அப்பஸ் நடிப்பின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று கிறிஸ்தனுடைய ஆத்மா பாதாளத்திலே விடப்படுவதில்லை என்றும் அவருடைய மாம்சம் அழிவை காண்பதில்லை என்றும் முன் அறிவிந்து உயிர் திருவதை கொடுத்து இப்படி சொன்னார் இந்த இயேசுவை தேவன் எழுப்பினார் இதற்கு நாங்கள் எல்லாரும் சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் அவர் எங்க போனாரு அவருடைய ஆத்மா எங்க போயிடுச்சு ஆவி பாதாளத்திலே எல்லா பேகளும் ஒட்டு மொத்தமாக நினைச்சிடுச்சு இவர் தானே இந்த உலகத்தில் சுற்றி திரிந்தாரு இவரை சிறைப்படுத்திடுவோம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உள்ளே வந்தவர் வந்த ஒரு நோக்கம் என்று உண்டு எந்த பிசாசு இந்த மனு குலத்தை ஆட்டி படைத்து இந்த உலகம் முழுவதும் மனுஷனை வஞ்சித்து அவன் அதிகாரத்தை பறித்து நிலை குலைய செய்து பாவத்திலே அக்கிரமத்திலே மறிக்க செய்து வேதனிலே கூக்குரலே நாள்தோறு நரக வாழ்க்கையை கொடுத்த அந்த சாத்தானை அழிக்கும்படி ஜீவனின் அதிபதியானவர் எந்த இடத்திலிருந்து கிளம்பி வந்து நமக்கு துன்பத்தை கொடுத்தானோ அந்த எட்கோற்று உள்ளேயே உள்ள போனார் நல்லா கரங்களை தண்ணி தேவனை துதிப்போம் பாதாள எங்க அவன் இருக்கானோ அங்கேயே போயிட்டார் மனுஷனா போனார் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல அவர் தேவனா போலைங்க மனுஷனா முதல் ஆதாம் இழந்தான் அவனுக்கு அதிகாரம் என்ன என கண்மாரிலே மனுஷன் சாதாரண நினைச்சுக்காதீங்க தேவனை விட்டு சற்று சிறியவனாய் தேவன் உண்டாக்கிறார் இப்ப எப்படி செய்து முடிச்சாலும் எல்லாம் தேவனா செய்து முடிக்கல மனுஷனா மனுஷனுடைய பிரதிநிதியாக என் ஆண்டவர் தேவாதி தேவன் கத்தாதி கத்தர் பாதாளம் போய் அவன் அழிக்கணும் அவசியம் மூக்கில் சுவாசத்தில் அழிப்பார் ஆனா ஏன் அவர் உள்ள போனார்னா மனுஷனா உள்ள போனார் மனுஷனா உள்ள போய் 
முதல் மனுஷனை மஞ்சித்தான் அவனுடைய பாதாளத்தில் இறங்கி வந்து பூமியில வந்து நடுங்க வச்சான் இன்னைக்கு இரண்டாவது மனிதன் பிந்தின ஆதாம் இந்த பூமியில் நேரே பாதாளத்துக்கு போய் எந்த மனுஷனை கலங்கடிக்கும்படி பாதாளத்தில் புறப்பட்டு வந்த அது சாத்தானை பாதாளத்துக்கு போய் என்னே சழித்த உடனே வேதம் சொல்லுகிறது பிதாமாக தேவன் அதற்கான ஆக்கினை எல்லாம் முடிந்த பிறகு என் பாவத்துக்கான தண்டனை என் பாவத்துக்கான கோபாக்கினை நீக்கப்பட்டு ரத்தம் செத்தின பிறகு இட் இஸ் பினிஷ் எல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்கிறார் இனி என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் என்று சொல்லி மகிமையாய் மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு எழுப்பினார் வேதம் சொல்லுது கல் உருண்டு ஓடியது பாதாளம் அடங்க முடியவில்லை கட்டி வைக்க முடியவில்லை கல்லறை அவரை கட்டி போட முடியவில்லை பாதாள கட்டுகள் அவரை கட்டி வைக்க முடியவில்லை கட்டுகள் தெரித்தது மரணத்தின் அதிபதியாக சாத்தானை அழித்து மறைத்தவர் மூன்றாம் நாளிலே மகிமையாய் உயிரோடு பிதாவாக தேவன் சொல்கிறார் இன்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் சொன்ன உடனே அவர் மகிமையோடு உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் இப்ப என்ன நல்ல செய்தினா அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார்னா அதோட முடியல எனக்கு பதிலா போனாரு என் இடத்தை எடுத்தார் இப்ப அவர் உயிரோடு எழுந்தவனே எனக்கு என்னாச்சு நீங்க கேட்கலாம் என்ன பாஸ் அவர் எழுந்திருப்பார் அவரு ஆமா தேவனுடைய குமாரன் இல்லையா அப்படின்னு வீங்க தேவனுடைய குமாரன் மனுஷ குமாரனா வந்தார் அதை நீங்க கவனிக்கணும் தேவகுமாரன் மனுஷ குமாரனா வந்தார் தேவகுமாரனா இல்ல மனுஷகுமாரனா வந்தார் மனுஷகுமாரனா என்னத்துக்கு வந்தாரு எனக்கு பதிலா எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன ரெப்ரசன் பண்றாரு உனக்கு போல நான் போறேன் ஏ மேன் இப்ப உள்ள போயிட்டு எனக்காக மறித்து அவர் உயிரோடு எழுந்த உடனே பாதால நடுங்குது இப்ப என்ன பண்ணாரு என் நான் செத்து போயிருந்தேன் அஞ்சாவது வசனம் அக்கிரமலில் மறித்தவரா இருந்த நம்மை எல்லாம் சொல்லுவோம் என்னை சொல்லுங்க அக்கிரமங்களிலே மறித்தவராக இருந்த உங்களை என்னை கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஏழாவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை உயிரோடு எழுப்பி எல்லாம் சொல்லுங்க என்னை உயிரோடு எழுப்பி எல்லாம் சொல்லுங்க அவரை உயிரை எழுப்பினவுடனே நம்மளுக்கு ஒரு காரியம் நடந்தது முதல் மனுஷன் ஆதாம் பாவம் செய்த உடனே அவனுக்குள்ள எல்லாம் செத்துட்டோம் இப்போ எல்லார் மேலேயும் மரணம் ஆண்டுகிச்சு இவ்வளவு நாள் தலை விரிச்சு ஆடிச்சு அந்த மரணத்தால் வந்த அந்த பாவத்தால் வந்த மரணம் அல்லது தீமை சாபம் கஷ்டம் துன்பம் கூக்குரல் சண்டை குழப்பம் சமாதானம் இல்லை தலை விரிச்சாடி பேய் ஒரு ஆட்டமா ஆடினான் இனிமேல் ஆட முடியாது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்றேன் என்ன நடந்தது ரட்சிப்பு என்ன நடந்ததுன்னா இவ்வளவு நாளா தலை விரிச்சான்னா நிறைய பேருக்கு தெரியல சத்தியத்தை அறியல ஆனா பவுல் இங்கே கர்த்தருடைய ஆவியானால் ஏவப்பட்டு ஒரு பெரிய ரகசியத்தை கொண்டு வருகிறார் நான் இங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த சபையில இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமல்ல அவர் ஏன் மறித்தார் ஏன் கைவிடப்பட்டார் ஏன் அவருக்கு அந்த பாடுகள் தேவ தூதர்கள் நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்குது ஏன் பிதாவாக தேவன் மௌனமா இருக்கிறார்ன்னு இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த அகாப்பை சிரிச்ச நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு மேல ஒரு பேல்கனி இருக்குது அங்க ஏராளமான தூதர்கள் என் பிரசங்கத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ரகசியம் என்னவென்றால் வேதம் சொல்கிறது அருமையானவர்களே அவர் உயிரோடை எழுப்பும் பொழுது மறித்து போயிருந்த நீங்களும் நானும் அவரோடு கூட உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார பண்ணப்பட்டோம் இது புரியல தூதர்களுக்கே புரியல எதுக்கு இவர் போனோம் இவ்வளவு அடிக்கப்படுறாரு அவமானப்படுத்தப்படுறாரு காரி துப்புறாங்க ஒரு ஆர்டரும் வரமாட்டேன் தேவத்தோட அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒண்ணுமே செய்யலையே பாவம் ஆயிட்டாரு சிலுவில் அறிஞ்சிட்டாங்களே பாதாளம் போயிட்டாரு எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க ஆனா ஒரு வார்த்தையும் வரல ஒரு பதிலும் வரல எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு வார்த்தை வருது நீர் என்னுடைய குமாரன் என்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் மை சன் ஒர்க் இஸ் பினிஷ்ட் யூ ஹவ் கம்ப்ளீஷ் தட் நீ முடிச்சுட இது முடிந்தது இனிமேல் அங்க இல்ல உயிரோடு எழுப்பி உன்னதங்களை உட்கார வச்சு சொல்றாரு என் வலது பக்கத்துல உட்கார அவர் போய் வலது பக்கத்துல உட்கார்ந்த உடனே சொல்றாரு நான் மட்டுமல்ல என்னோடு கூட எத்தனை பேர் இந்த பூமியில பாவத்திலும் ஆதாம் நிமித்தம் மறித்து போனானோ நான் பிந்தின ஆதாமா வந்து நான் உயிரோடு எழுந்தவன் அத்தனை பேரையும் உயிரோடு எழுப்பி நான் எங்க உட்கார்ந்துருக்கணும் அதே இடத்துல அவங்களையும் உங்களையும் என்னையும் உட்கார வச்சுட்டார் யூ ஹாவ் சேம் அத்தாரிட்டி ஏன்னா அவருக்கு பதிலா இப்போ எனக்கு பிரதிநிதி அவர் போயிட்டாரா 
இப்ப மறித்து உயிரோடு எழுந்து அங்க போய் உட்காந்துட்டாரா உட்காந்துட்டு சொல்றாரு இப்ப உன என்னுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா இந்த பூமியில வச்சிருக்கேன் நீ என்ன பண்ணணும் என் பேரை வச்சு நான் என்னென்ன செய்தனோ அத்தனை நீ செய் இவ்வளவு நாளா பூமியில பேய் கடந்து ஆடிச்சு நான் ஒரு மனுஷனா இந்த பூமியில வந்தேன் என்ன பார்த்து நடுங்கனா இன்னைக்கு என்ன போல உங்களை நான் எழுப்பி நிக்க வச்சிருக்கேன் எங்க பார்த்தாலும் கிறிஸ்துவ பார்க்கணும் இனிமேல் உன்னை பார்க்க கூடாது பழைய மனுஷன் போயிட்டான் புதுசு ஆயிட்டீங்க உன்னை பார்த்தா இனி நீங்கள் அல்ல உங்களுக்குள் கிறிஸ்து இருப்பதை பார்க்கும்படி நல்லா கைகளை தட்டி தேவனை துதிப்போம் அவர் நாமத்தை சொல்லி நின்ன உடனே நான் சொல்றேன் பேய்கள் நடுங்கும் நீங்கள் வியாதி சமையல் கைகளை வைப்பீர்கள் அவர்கள் சுகம் பெறுவார்கள் இனி உங்கள் வீட்டிலே வறுமை தரித்திரம் காண்பதில்லை ஏனென்றால் இப்பொழுது நீங்க தேவன் உங்களுக்கு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை கொடுத்துட்டாரு உங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு நீங்க அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கீங்க எப்படி சிருஷ்டித்தார் புது சிருஷ்டி கவனிங்க ஒன்று பேதும் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் என்ன துர்ச்செய்தி வந்தாலும் இருதையும் அஞ்சாதுங்க கலங்காது அவன் மந்திரம் பண்ணிட்டான் இவன் மந்திரம் பண்ணிட்டான் எனக்கு விசுவாசிங்க கடந்து பயந்துட்டு இருக்குது பாவம் எங்க வீட்டுல அந்த ஆவி இருக்குதாக்கும் எந்த ஆவி எந்த ஆவியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஒரு மந்திரமும் வாய்க்காது ஒரு சூன்யமும் வாய்க்காது டிவியில கேட்கிற உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கு சொல்றேன் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன் உனக்கு விரோதமா எது செய்தாலும் ஒரு சின்ன ஆயுதம் கூட வாய்க்கவே வாய்க்காது எந்த தீமையும் உன்னை ஒண்ணு செய்ய முடியாது காரணம் என்னன்னா நீ பெரிய கிறிஸ்துவன்றதுனால உனக்குள்ளே ஒரு பெரிய கிறிஸ்து இருக்கிறார் அந்த சத்தியத்தை அறிந்தால் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தவே முடியாது இப்ப எப்படி வேதம் சொல்லுது நான் என்ன ஆயிட்டேன் இப்போ எப்படி என்ன ஜெனிப்பித்தார் நான் எப்படி பிறந்தேன் என்று சொல்லும் போது ஒன்று பேதும் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் அழிவுள்ள வித்தினாலே இல்ல என்னென்றைக்கும் நிற்கிறதுமான ஜீவன் உள்ளதுமாகிய தேவனுடைய வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே நான் மறுபடியும் பிறந்தேன் ஜனிப்பிக்கப்பட்டேன் அப்ப எதுல நான் மறுபடியும் பிறந்தேன்னா அவருக்கு சொல்றாரு நீ என்னுடைய குமாரன் என்று நான் உன்னை ஜனிப்பித்தேன் இப்ப எனக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்றாரு அழிவுள்ள வித்தினால இல்ல அழியாத வித்தினாலே உன்னை நான் மறுபடியும் பிறக்க வச்சேன் அது என் வித்தி என்ன தேவனுடைய வசனம் அந்த வசனம் என்ன அது என்னவென்றால் எனக்காக இயேசு மறித்தார் அடக்க செய்யப்பட்டார் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டான் விசுவாசித்து இருதில் விசுவாசி என் வாயில் அந்த வார்த்தையை சொல்றேன் சொன்ன உடனே நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் எப்ரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பாருங்க எப்ரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏற்கனவே எழுதியிருக்குது அவருடைய குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனம் சொன்னபடியே நடந்திருக்கிறது பதிமூன்று சொல்லுகிறது உங்களுடைய சத்துருக்களை பாதபடியாக்கு போடும் வரை நீர் என்று வலது பாசில் உட்காரும் என்று யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னது உண்டா அப்படின்னா அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இவருக்கு மட்டும்தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு சத்துருவை பாதபடியாக்கி போட்டு என்னுடைய வலது பாரசத்திலே உட்காரன் சொன்னார் சொன்ன பிறகுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் அவர் இயேசுநாதர் எனக்காக மனிதனா வந்து பாவமான பிறகு உயிரா எப்படி எழுப்பப்பட்டாரு எப்படி மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டார்னா அவர் சொன்னார் வார்த்தை எடுத்து சொன்னார் இப்பொழுது நீங்களும் கிறிஸ்துவோடு கூட உயிரோடு எழுப்பப்பட்டு உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட நீங்கள் உட்கார பண்ணப்பட்டிருக்கீர்கள் இப்ப எட்டாவது வருஷத்தை படிப்போம் எபேசர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழு படிச்சோம் இல்லையா கிறிஸ்துகள் நம்மை உயிரோடு எழுப்பிய உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார செய்தார் கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு அப்ப நான் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேன் இந்த வார்த்தை நான் விசுவாசித்தேன் கிரிகளினால் அல்ல கிருபையினாலே எல்லாம் சொல்லுவோம் நான் ஒண்ணுமே செய்யல அவர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடித்ததை இறுதியத்தில் விசுவாசித்தேன் பிறகு சொல்றாரு நல்ல கிரிகளை செய்கிறது கிறிஸ்தியசுக்குள்ளாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கப்பட்டு வருது பாருங்க நல்ல கிரிகளை செய்கிறது கிறிஸ்தியசுக்குள்ளாக எல்லா சொல்லுங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு திரும்ப சொல்லுவோம் அப்ப நான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஹலோ நல்லா கவனிக்கிறீங்களா யாருக்குள்ள சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கேன் இப்ப நான் எப்படி இருக்கிறேன் அவர் எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கிறேன் நான் எங்க இருக்கிறேன் அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே வலது பாரசத்துல அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்கார பண்ணப்பட்ட அது என்ன அந்த இடம் என்னன்னா பிளேஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டி
உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன் எல்லையை விரிவாக கயிறு அதை தடை செய்யாது எல்லையை 